வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு உப்பு மிளகம் நாங்கள் சௌமியா டெய்லி வந்து வித்தியாச வித்தியாசமான ரெசிபீஸ்லாம் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அண்ட் இன்றைக்கி வந்து ஃப்ரைடே ஃப்ரைடே நாளே வந்து நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு பியோர் வெஜிடேரியன் சைட் டிஷ்ஷஸ் தான் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஏன்னா எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மெயின் கோர்ஸை இன்னும் அதிகமாக சாப்பிட வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய பலமாக இருக்கிறது நம்மளுடைய சைட் டிஷ்ஷஸ் தான் ஸோ இந்த சைட் டிஷ்ஷஸ்லேயே வந்து யூஸ்வலாக ரெகுலராக எப்பவும் போல் ஒரு அவியல் ஒரு பொரியல் அப்படின்றத தாண்டி அதுலேயும் எவ்வளோ வித்தியாசமாக எவ்வளோ டேஸ்ட்ஃபுல்லாக டெலிஷியஸான ஃபுட்ஸ் வந்து நம்ம செய்யலாம் அப்படின்றதுக்கு தான் இன்னைக்கு ரெண்டு விதமான ரெண்டு ரெசிபிஸ் காத்துக்கிட்டு இருக்குது அதில் ஒன்று வந்து கொஞ்சம் நார்த் இந்தியன் அதாவது பஞ்சாபி ஸ்டைலில் ஒரு ரெசிபி காத்துக்கிட்டு இருக்குது ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ்வலாக செய்யக்கூடிய கிரேவியாக இருந்தாலும் அதில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய விதம் எது முன்னாடி போடுறது எது பின்னாடி போடுறதுன்றதுடைய ப்ராசஸ்லாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்க போகுது ஸோ உங்களுக்காக நம்ம செய்யக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் ரெசிபி வந்து பஞ்சாபி மக்னா கிரேவி ஸோ பஞ்சாபி மக்னா கிரேவி செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்றதை பார்க்கலாம் மொச்சை இருநூத்தி ஐம்பது கிராம் வெங்காயம் இரண்டு தக்காளி இரண்டு மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் காஷ்மீர் மிளகாய் தூள் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் பட்டை கிராம்பு லவங்கம் சிறிதளவு கொத்தமல்லி தழை சிறிதளவு ஃப்ரெஷ் கிரீம் இரண்டு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு டீஸ்பூன் சர்க்கரை தேவையான அளவு முந்திரி ஆறு பச்சை மிளகாய் இரண்டு வெண்ணெய் தேவையான அளவு எண்ணெய் சிறிதளவு உப்பு தேவையான அளவு பஞ்சாபி மக்னா கிரேவி செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்றது பார்த்துட்டீங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி மொச்சையை வறுக்க போகிறோம் ஸோ கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டுட்டு அதில் வந்து நம்ம மொச்சையை வறுக்க போகிறோம் ஸோ யூஸ்வலாக இல்லாமல் வறுத்து எடுத்து பண்ணுற போகிறோம் வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா இதுக்கான கிரேவியை நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கிற அதுக்கப்புறமா அந்த கிரேவிக்கு ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இதை நான் வறுத்து எடுக்கிறதுக்குள்ள இன்னைக்கு சமையல் அறையில் என்ன டிப்ஸ் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்குன்றத பாருங்க இன்னைக்கும் நம்ம சமையலறை பகுதியில் காய்கறிகளுடைய பயன்கள் என்னன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பீர்க்கங்காய் பீர்க்கங்காய் நம்ம உணவில் அதிகமாக சேர்க்கறதுனால கண் பார்வை குறைபாடுகள் ஏற்படாமல் தடுக்கலாம் சௌச்சவ் நம்ம உணவில் அதிகமாக எடுத்துக்கிறதுனால இருதய நோய் வராமல் தடுக்க முடியும் புடலங்காய் வந்து சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு ரொம்பவே நல்லது அது மட்டும் இல்லாமல் அதிகமாக புடலங்காய் சேர்க்கும்போது சர்க்கரை நோய் ஃபியூச்சரில் வராமலும் நம்மளால் தடுக்க முடியும் பீட்ரூட் வந்து ரத்த கொதிப்பு உள்ளவங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லது இதே மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான டிப்போட மறுபடியும் இதே சமையலறை பகுதியில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் If this device can surf, download, play games and videos, then you'd say what's new but what if this can do all that and more well here's the wi-fi enabled airtel internet tv மதுரை <laughs> முக்கியமாக இந்த மூலத்துக்காரங்களுக்கு இந்த கரண்டக்கிழங்கு சாப்பிட்டா நல்லது உடம்புக்கு சாப்பாட்டில் போட்டு பசங்க சாப்பிடலாம் கரண்டக்கிழங்கு மசியல் ஃப்ரீயாக போகுது ஊர் சமையல் ஞாயிறு மாலை நான்கு மணிக்கு தேவர்கள் நாராயணன் மற்றும் சிவனிடம் கேள்விகள் கேட்க எப்போது எனது பக்தர்கள் ஆனந்தமாக மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றார்களோ அப்போது தானாகவே எனக்கு ஓய்வும் கிடைத்து விடுகிறது மும்மூர்த்திகளின் அருளை பெற வேண்டுமானால் தாம் நியாயத்தின் பாதையிலே செல்வதோடு 
தமது தர்ம செயலினால் உலகத்தின் நன்மையை மனதில் நிறுத்த வேண்டும் இந்த தேவர்கள் தங்களது கொடிய அதர்ம முயற்சிகளை லீலைகள் என்று கூறிக்கொண்டு உலகம் முழுவதையும் மயங்க வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ராகு உனக்கு தெரியாது ராகு தெரியாது ஓம் நமோ நாராயணா ஞாயிறு காலை ஒன்பது மணிக்கு வருத்த மொச்சையில் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க கொஞ்ச நேரம் ஊறட்டும் பட்டர் நல்லா சூடாயிடுச்சு ஸோ ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு ரெண்டு கிராம்பு அப்புறமா சின்ன துண்டளவு பட்டை கிராம்பு கொஞ்சமாக சீரகம் அண்ட் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பச்சை மிளகாய் இது நல்லா யூஸ்வலாக எப்பவுமே நம்ம வதக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு எது போடுவோம் வெங்காயம் போடுவோம் பட் ஆனால் இதில் நம்ம அரைச்ச தக்காளி விழுது இது நல்லா கொஞ்சம் வதங்கி இதுலேருந்து அந்த ஆயில் கண்டென்ட் வரணும் அண்ட் இப்போவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம முந்திரி முந்திரி வந்து முழுசாக போடாமல் அரைச்சி எடுத்துருக்கிறோம் ஸோ இந்த முந்திரி விழுதும் இதில் வந்து அப்படியே ஆட் பண்ணணும் ஸோ இதோடு சேர்த்து நல்லா வதங்கட்டும் அந்த ஃப்ளேவர் அப்படி நல்லா வரட்டும் அண்ட் ரொம்ப கம்மியாக கொஞ்சமாக சுகர் ஸோ அதுக்குள்ளே இன்னொரு பக்கம் வந்து குக்கரில் நம்ம இந்த மொச்சையை வேக வச்சிடலாம் ஸோ குக்கர் இதில் வச்சுட்டு நம்ம இது வதக்கி இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே பாயில் ஆகிடும் இல்லை இன்னும் அது பாயில் ஆகிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி குக்கர் மூடியை போட்டு ஓ அப்படியே விசில் போட்டு ஒரு மூணுலேருந்து நாலு விசில் வர வரைக்கும் விடுங்க அண்ட் இப்போ இந்த தக்காளியோட முந்திரி அதெல்லாம் சேர்ந்துருச்சு இப்போ இதில் வெங்காயம் வெங்காயத்தோடு சேர்த்து கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி வெங்காயம் போட்டு தான் தக்காளி போடுவோம் பட் ஆனால் வெங்காயத்துக்கு முன்னாடி தக்காளியை போட்டு அப்புறமா வெங்காயம் வதக்கிறது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் நல்லா அப்படி வதங்கட்டும் ஸோ வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் அப்படி ஆயில் அப்படி வெளில வரும் பார்த்தீங்களா அப்போது இதுக்கு தேவையான மசாலாஸ் வந்து நம்ம போட ஆரம்பிச்சிடலாம் வெங்காயம் வதங்கட்டும் அதே மாதிரி இப்போ நம்மளுடைய அந்த பொச்சையும் வேகணும் ஸோ வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இப்போது இதுக்கு தேவையான மசாலாஸ் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் தனியா தூள் கரம் மசாலா இதோட சேர்த்து ஸோ ரெண்டு விசில் வந்துடுச்சு இன்னும் ரெண்டு விசில் வரட்டும் இப்போ இதோட சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஸோ நல்லா இது வந்து கொதிக்கட்டும் இப்போவே ஸ்மெல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஃப்ளேவர் வருது இன்னும் அதுவும் வந்து விசில் வரட்டும் அதுக்குள்ளே இன்றைக்கி உணவை உயிரில் எந்த உணவுடைய பகத்தை உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்குன்றத பாருங்கள் ஐ விவ 
பிகாஸ் நம்மளோட உணவை உயிரில் நாம் தினம் தினம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய உணவுகள் பற்றியும் அந்த உணவுகள் இருக்க நல்ல விஷயங்கள் பற்றியும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாதுளம் பழம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பொமோகிரேனேட் வந்து அதில் என்ன நல்ல விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஆல்மோஸ்ட் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அதில் வந்து கால்சியம் விட்டமின்ஸ் இரும்பு சத்து இந்த மாதிரி வந்து நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது குறிப்பாக வந்து கர்ப்ப காலத்தில் பெண்கள் வந்து பொமோகிரேனேட் அதிக அளவு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ரத்த சோகை போன்ற நோய்கள் வராமல் வந்து பொமோகிரேனேட் தடுக்கும் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புற்றுநோய் ஸோ புற்றுநோய் வந்து வராமல் தடுக்கிறதுக்கும் இல்லை புற்றுநோய் செல்களை அழிக்கக்கூடிய அந்த சக்தியும் வந்து மாதுளம் பழத்துக்கு இருக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பெண்களுக்கு ரொம்பவே தேவையான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாதுளம் பழம் நம்ம டெய்லி டெய்லி எடுத்துக்கும் போது நமக்கு ஸ்கின்க்கு எந்த விதமான ப்ராப்ளமும் வராது அப்படின்னு வந்து டாக்டர்ஸே வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்றாங்க நீங்க எந்த ஸ்கின் டாக்டர்ஸ் கிட்ட போனாலுமே வந்து ஒரு பவுல் வந்து நீங்க வந்து பொமகரணிட்டு ஒரு நாளைக்கு எடுத்து சாப்பிட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்கின் ப்ராப்ளம் பத்தி நீங்க கவலைப்பட வேணாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ நம்மளோட டே டு டே லைஃப்ல நம்ம பொமகரணிட்டு எடுத்துக்கும் ரொம்ப ஆரோக்கியமா ஹெல்தியா வாழலாம் இன்னைக்கு நீங்க பார்த்த உணவே உயிரில் உணவுடைய மகத்துவம் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் ஸோ இப்போ நாலு விசில் வந்துருச்சு ப்ரெஷர் ஃபுல்லாக இறக்கி விடுங்க இப்போ ப்ரெஷர் இறக்கிட்டு அதில் வெந்திருக்கக்கூடிய மொச்சையோட இந்த கிரேவி அதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதோட சேர்த்து கொஞ்சம் அப்படி கொதிக்கணும் ஸோ மொச்சை அது உன்னுடைய ப்ரெஷர் அடங்கிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருந்து மொச்சை எடுத்துட்டு கிரேவியை மட்டும் அதில் போட்டு கொதிக்க விட போகிறோம் இல்லைன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய மொச்சையினுடைய தண்ணி ஃபஸ்ட் இதில் ஊற்றிடுங்க குக்கர் ஆஃப் பண்ணிடுங்க மொச்சையினுடைய தண்ணி இதில் ஃபில்டர் பண்ணிடுங்க இது அப்படியே ஒரு லோ ஃப்ளேமில் அப்படியே குக் ஆகிட்டே இருக்கட்டும் மொச்சை எடுத்துக்கோங்க இதில் பட்டர் மெல்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா மறுபடியும் இந்த பட்டரில் போட்டு நல்லா டாஸ் பண்ணி அதை எடுத்து இந்த கிரேவியில் வந்து போட போகிறோம் தேவையான <laughs> நம்மளுடைய அந்த மொச்சை எடுத்துடலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்ல ஒரு மாதிரி ரோஸ்டட் மாதிரி ஆகிட்டு இருக்கோம் அந்த பட்டரோடு சேர்ந்து ஃபுல்லாக ஸோ இப்போ இதை அதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இன்னும் ஒரு டூ மினிட்ஸில் நம்மளுடைய பஞ்சாபி மக்னா கிரேவி ரெடி ஆகிடும் அதுக்குள்ள ஒரு குயிக்கான ரீகேப் வந்து பார்த்துலாம் எப்படி இது செய்வதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து மொச்சையை வெறும் தவால கொஞ்சம் ஆயில் விட்டு அதில் வந்து நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதில் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு ஊற விடுங்க இன்னொரு பக்கம் பேன் வச்சு அது பட்டர் அண்ட் ஆயில் ஈக்குவல் குவான்டிட்டியில் விட்டுட்டு அது மெல்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு அப்புறமா பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் அதோட சேர்த்து சீரகம் இதெல்லாம் பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா பச்சை மிளகாய் அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அப்புறமா தக்காளியை நல்லா விழுது அரைச்சி எடுத்துட்டு அதை ஊற்றி அதோடு சேர்த்து நல்லா கிளறி விடுங்க அதில் கொஞ்சம் சுகர் கொஞ்சமாக சுகர் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதோடு சேர்த்து கிளறி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா கட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய வெங்காயம் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணிக்கக்கூடிய வெங்காயம் அதில் ஆட் பண்ணி அது வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு மசாலா பொடி மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் கரம் மசாலா தனியா தூள் இதெல்லாம் போட்டு அதனுடைய பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு தண்ணியோடு சேர்த்து நல்லா கிளறி விடுங்க அது நல்லா கொஞ்சம் வந்து கொதிக்க ஆரம்பிக்கட்டும் அதுக்குள்ளே இன்னொரு பக்கம் குக்கரில் அந்த ஊற வச்சுருக்கக்கூடிய மொச்சையை போட்டு நல்ல ஒரு நாலு இருந்து அஞ்சு விசில் வர வரைக்கும் நல்லா கொஞ்சம் வேக விடுங்க வெந்ததுக்கு அப்புறமா அதில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியை மறுபடியும் இறுத்து இந்த கிரேவியில் ஊற்றிட்டு அதில் இன்னும் கொஞ்சம் பட்டர் ஆட் பண்ணி அதில் மொச்சையை நல்லா போட்டு வறுத்து எடுக்கிற மாதிரி போட்டுட்டு மறுபடியும் குக்கர் மூடி மட்டும் போட்டுட்டு விசில் போடாமல் நல்லா கொஞ்சம் ரோஸ்ட் ஆகிற மாதிரி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா இதில் இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஆட் பண்ணுங்க அப்புறமா மறுபடியும் கொஞ்சமாக சுகர் தேவைப்பட்டது ஆட் பண்ணுங்க அப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா கிண்டி விடுங்க அது மேலே ஆயில் கண்டென்ட்லாம் வந்து குக்டான ஸ்டேட் வந்ததுக்கு அப்புறமா அதில் இன்னொரு பக்கம் குக்கரில் இருக்கக்கூடிய அந்த மொச்சை இதில் ஆட் பண்ணி அந்த பட்டரும் அதில் ஊற்றி அதோடு சேர்த்து கிளறி விட்டு இன்னும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் விட்டு இறக்கணும்னா அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு இறக்கணுன்னா சுவையான பஞ்சாபி மக்னா கிரேவி ரெடி ஸோ இப்போ நம்மளுடைய பஞ்சாபி மக்னா கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு 
மேல கொத்தமல்லி தழைய போட்டு நம்ம பிளேட்டிங் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்மளுடைய பஞ்சாபி மக்னா கிரேவி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சைடிஷ் வெரைட்டி தான் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய உங்களுக்கு முன்ன பிரேக் காகிதத்துல நான் அடி வாங்கினதெல்லாம் கேள்விப்பட்டுதான் அவங்க ரொம்ப நல்லா ஆக்ட் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு கேள்விப்பட்டுதான் இதுலயும் ரொம்ப அடி வாங்குறது இருக்கு அதனால உன்னாலதான் இந்த கேரக்டர் பண்ண முடியும்னு என்ன சூஸ் பண்ணாங்க போன ஜென்மத்துல கவுண்ட் மணி செஞ்சிருப்பீங்களோ விஜய் ஆண்டனி சார் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சைலண்ட் அவர் வந்து கேட்காம அவர் எல்லாமே செய்வார் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப தங்கமானவர்னு சொல்லலாம் ஷெஃப் தாமுவின் ஸ்டார் சமையல் ஞாயிறு மதியம் பனிரெண்டு முப்பது மணிக்கு இந்த வாரம் நம்ம மேடன் ஹாலிவுட்ல பார்க்க போற படங்கள் கட்ஜான்ற ஒருத்தவங்களோட கணவனும் அவங்களோட மகனும் ஒரு பாம்பிளாஸ்ட்ல இறந்து போயிடுறாங்க இவங்கள கொன்னவங்கள தானே முன் வந்து பழி வாங்குறாங்க ஒரு தாய் மர்மமான ஒரு நோயால இறந்து போயிடுறாங்க மறுபடியும் அவங்களோட குழந்தைய பாக்கிறதுக்காக திரும்ப வராங்க உங்களுக்காக அடுத்ததா ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு சாரீஸ் தான் காத்துக்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அடுத்தது நம்ம செய்யக்கூடிய ரெசிபி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோவா பீஸ் மசாலா ஸோ கோவா பீஸ் மசாலா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கோவா ஸ்டைலில் அதாவது கோவாவில் அந்த ஸ்டேட்டில் செய்யக்கூடிய ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு பட்டாணி மசாலாவை தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கக்கூடிய அடுத்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் கோவா பீன்ஸ் மசாலா செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் பச்சை பட்டாணி அரை கிலோ பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் சிறிதளவு வெங்காயம் இரண்டு தக்காளி ஒன்று தனியா தூள் இரண்டு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு சிட்டிகை மிளகாய் தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி தழை சிறிதளவு தயிர் அரை கப் கோவா பீஸ் மசாலாவுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்றதை பார்த்துட்டீங்க ஸோ ஆல்ரெடி வந்து நான் பட்டாணியை வேக வச்சு எடுத்தாச்சு அண்ட் அதே மாதிரி இதில் தக்காளி வெங்காயம் எல்லாத்தையும் வந்து விழுதாக தான் நம்ம வந்து போட போகிறோம் அரைச்சி தான் அதுவும் வந்து ரெடியாக இருக்குது அதுக்கப்புறமா இதில் கோவாவும் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஸ்வீட் இல்லாத அன்ஸ்வீட்டன் கோவா அதை வந்து தயிரோட கலந்து வச்சாச்சு ஸோ இதோட கலந்து இருக்கிறத நம்ம அப்படியே அதில் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் கோவானா பால் கோவா சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா அந்த கோவாவை இந்த தயிரோடு சேர்த்து அடித்து எடுத்து வச்சாச்சு ஸோ இப்போ எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் வந்து ரெடியாக இருக்குது ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி குக்கிங் ஆரம்பிச்சிடலாம் பேனில் எய்தர் நெய் இல்லைனா வந்து ஆயில் இல்லைனா பட்டர் எது வேணால் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆயில் வந்து சூடாகட்டும் சூடானதுக்கப்புறமா தாளிப்புக்கு சீரகம் பட்டை அப்புறமா ஏலக்காய் அதை போட்டு நம்ம வந்து தாளிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ தாளிப்புக்கு தேவையானது 
கொஞ்சம் சீரகம் துண்டளவு பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு இது போட்டுட்டு அரைச்சி வச்சுக்கக்கூடிய அந்த விழுது வெங்காய விழுது வெங்காய விழுது வெங்காயம் எப்படி வதங்கினதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் அப்படி நம்மளுக்கு அந்த எதுவும் தெரியும் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி இந்த விழுதும் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா தக்காளி விழுத ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் வந்து எல்லாமே விழுதாக தான் கொஞ்சம் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து மசாலாஸ்க்கு வந்து நம்ம மிளகுத்தூள் கரம் மசாலா மிளகாய்த்தூள் தனியாக தூள் இதெல்லாம் வந்து போட போகிறோம் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் முந்திரி ஓ வதங்கிடுச்சு இதில் தக்காளி விழுதும் ஆட் பண்ணிடலாம் வெங்காய விழுது ஆட் பண்ணிட்டு இது ரெண்டும் சேர்ந்து நல்லா வதங்கிடுச்சுன்னா இதுலேருந்து அப்படியே ஆயில் கண்டென்ட் அப்படியே வெளியில் வரணும் இன்னும் இப்போ ஆயில் பதில் நீங்கள் நெய்யோ இல்லை பட்டரோ போட்டிங்கன்னா அந்த ஃப்ளேவர் எனக்கு நல்லாயிருக்கும் இல்லை எல்லாம் கலந்து ஒரு மிக்ஸ்டாக போடுறதா இருந்தாலும் போடலாம் ஸோ இது நல்லா வதங்கிட்டு ஸோ ஆக்சுவலி வந்து பார்த்திங்கன்னா டைட்டில் வைஸ் கோவா பீஸ் மசாலான்றது இது ஆக்சு அங்கத்திய அந்த கோவா ஸ்டேட்டில் செய்யக்கூடிய ஃப்ளேவர் அதோட சேர்ந்து கோவா போட்டு நம்ம வந்து செய்கிறோம் ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் சைமல்டேனியஸாக செட் ஆகிற மாதிரியான ஒரு டைட்டில் தான் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வதங்கிட்டு ஆயில் அப்படி வெளியில் வருது இப்போ இதில் நம்ம கோவாவோட கலந்து வச்சுருக்கக்கூடிய தயிர் நல்லா அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணுங்க இப்போ ஆல்ரெடி வேக வச்சுருக்கக்கூடிய பட்டாணி இது வதங்கி இது இப்போ இதுலேருந்து மறுபடியும் ஆயில் கண்டென்ட் வரும்போது நம்ம வந்து மசாலாஸ் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தண்ணியே இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா இது எல்லாமே நம்ம விழுதாக போடுறதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கிரேவி கன்சிஸ்டன்சி வந்துடும் அண்ட் இதை வந்து நீங்கள் ஒரு நல்ல சப்ஜி மாதிரியும் எடுத்துக்கலாம் சைடிஷ் மாதிரி வே ரைஸ் வெரைட்டிஸ்க்கு எடுத்துக்கலாம் ஈவன் கொஞ்சம் ஒரு சில பேர் நம்ம சவுத் இந்தியன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரேவி எல்லாம் செஞ்சோம்னா அதில் ரைஸ் போட்டு அதில் வெரைட்டி சாப்பிடும் அப்படி சாப்பிட்றதுக்கும் இது வந்து நல்லாயிருக்கும் அண்ட் அடிஷ்னலாக நான் வந்து ஃப்ரெஷ் க்ரீமும் வச்சுருக்கிறேன் ஸோ ஃப்ரெஷ் க்ரீம் வந்து லாஸ்ட்டாக நம்ம ப்ளீட்டிங் பண்ணும்போது நீங்கள் போட்டு தரத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும் வேணும்னா ஏன்னா இதில் கோவா ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஒரு சில பேருக்கு அந்த ரெண்டு டேஸ்ட்டும் பிடிக்காது ஸோ இப்போது வதங்கிட்டு கொஞ்சம் அப்படி பாயில் ஆக பாருங்கள் இப்போ இதில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு சுகர் ஆடட் ஃப்ளேவருக்கு வேணும்னா மிளகாய்த்தூள் தனியா தூள் கரம் மசாலா அண்ட் லாஸ்டா பெப்பர் பவுடர் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ இதோட சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க இந்த மசாலாவுடைய பச்சை வாசனை எல்லாம் போகட்டும் போனதுக்கு அப்புறமா கடைசியா இந்த ஆயில் வெளியில் வரும் பார்த்தீங்களா கிரேவி ரெடி சொல்லிட்டு அப்போது வந்து பெப்பர் பவுடரை போட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ ஆயில் கண்டென்ட்லாம் வெளியில் வருந்துட்டு நம்மளுடைய மசாலா வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது இதில் பெப்பர் பவுடர் போட்டு அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க லோ ஃப்ளேம் சிம்மில் வச்சுட்டு அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் விட்டுடுங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்துட்டு பிளேட்டிங் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ராஸ் மில் எதுவுமே இல்லை இதில் தனியாக வேகணுன்ற மாதிரி எதுவும் கிடையாது எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு வேக வச்சாச்சு இது கொஞ்சம் திக்கான ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ணாமையே ஸோ உங்களுக்கு ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு சைட் டிஷ்ஷாக இருக்கும் எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைட் டிஷ் போது இந்த வெங்காயம் தக்காளி அதெல்லாம் வந்து நடுவில் கொஞ்சம் கிரன்ச்சி அப்படிலாம் இருக்கும் இல்லை வேறு ஏதாவது காய்கறி இருக்கும் இது அது மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் அந்த கோவா ஃப்ளேவரோட சேர்த்து ஸோ ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு சைட் டிஷ்ஷாக இருக்கும் ஸோ லாஸ்ட் டூ மினிட்ஸ் கொஞ்சம் அப்படியே விட்டுட்டு அப்புறம
Goa Peas Masala ready. So, that's why we have a quick and recap on the path. So, first, we have to add the first one. Then, we have to add the Goa Peas Masala. चक्कर इलाद है गोवा वाला ताई रोड नला डिच्चे कालंद बच्चे कोंगा फिर हम पैन बच्चे आदले ऑयल इलाना पटर इलाना नहीं इधर वाले पोटर आदले नला सूड आने देगा पर हमारा सीर अगम पटर क्राम आदले पोट पोरन जो देगा पर हमारा आरक्षित बच्चों का कुड़िये बेंगायम आदले बेंगायम नला वादंग आदले कप मा आरक्षित बच्चों Idalah already nama tayir la gowa kalan dosa itu me. Adi itu la koti. Ado itu sete nalla wandu kunci. Ado tanmi la irit. Nalla kunci adi lendu oil kandet barah la. Oke kunci abe ur kodi kodi keto. Ado kodi cete kaprama. Idu tevi ana masala, manjal tul, melaga tul, daniya tul, apama garam masala. Ado lam pot itu. Ado de ros melam pour wajib abe kendi kite eringa. Ado kendi muri cete kaprama. Nalla de ros melam pota oil kandet abe beli la warum bodo. Iduk tevaya na lewuk, mila ingredients mande firste pota aje, kadasiya, pepper powder matam pota aje, pepper powder tu bitu, oru color colori, or two minutes bitu yere kitu plating panam bod, additional optional ke, ungu luke tevaya na, ninge mande fresh cream mande add panikla, aduk apna already solir kabudi, mundri mala pota, katamali kuri tu bitu kuri tu na namlo diya. Goa peas masala ready. So namlo diya Goa peas masala ready aje, stove off panikla. Optional, pernah na, ni anda potongkan. Ma, mundur ini already baduk apa dalam potongkan. So, nampol dia, Goa peas masala ready ya, rakyat. Madre, or different ana flavour la, different ana recipe soda. Again, ungla na, upu mulek mula meet pandra. Bye bye.